Всем привет! Пожалуй, отопление инфракрасным пленочным теплым полом для дачного дома является самым экономичным и комфортным. Это просто кайф ходить босыми ногами по теплому полу. Тем более, когда за окном далеко за ноль и не в плюс. Любое отопление, независимо от вида, будет эффективным, если утепление самого дома сделано по уму. В противном случае никакой обогрев не спасет или сделает вас банкрот. Итак, с чего необходимо начать? Первое. Начать надо с планировки. Перед тем, как класть пленку, вы должны знать, где будет стоять мебель, чтобы не допустить попадания мата под шкаф, кровать, кухонную мебель и тому подобное. Второе. Дополнительно провести отдельную линию электропроводки с установкой автомата в паре с УЗО или диф автомата. Итак, вы определились с расстановкой мебели и провели линию для подключения. Теперь приступаем к монтажу самого пола. Так как мы делаем теплый пол на втором этаже нашего дома, то я решил, что будет не лишним положить дополнительные листы хвойной подложки толщиной 5 мм. Это способствует уменьшению теплопотери плюс увеличивает звук изоляции. Далее на подложку укладываем отражающую пленку на основе лавсан. Уже на лавсановую пленку мы укладываем инфракрасный мат. Как правильно положить пленку, какой стороной, как подключить, что для этого необходимо, смотрите мой ролик. Ссылку я оставлю в верхнем правом углу. Там более точно и подробно рассказано, как все правильно сделать. После подключения матов все провода и клеммы с изоляцией дополнительно прячу в канал, который вырезал волосановую пленку. Сами провода дополнительно заклеиваю сверху бронированным скотчем. Обязательно проверяем, чтобы нигде провод не торчал, исключив даже минимальную возможность повреждения в процессе эксплуатации. Дополнительно фиксирую сам мат этим же скотчем. Переходим к подключению терморегулятора. В заранее проложенную гопру прокладываем датчик температуры. Для него также прорезаем канал в лавсане. И вместе, где будет находиться непосредственно сам элемент, делаем дополнительное углубление подкладки. Все для того, чтобы не было никаких бугров.
Когда основная работа закончена, то нам остается подключить терморегулятор для проверки и, если всего, застелить пол пленку, опять же по желанию. И положить, как в моем случае, ламинат. Если вы свой выбор остановили также на ламинате, то обязательно выбирайте рассчитанный под теплый пол. Поскольку я использую терморегулятор с винтовыми зажимами колод, то при использовании многожильных проводов необходимо использовать гильзы. В своем дачном доме я использую несколько видов терморегуляторов и пришел к выводу, что самый простой и дешевый – самый лучший. Всем удачи!